¿Qué tal amigos de MediaCancha.com? Tan solo el detalle que está relacionado con Diego Armando Maradona y en su primer encuentro en el fútbol mexicano en la Liga de Ascenso. Y ESPN se encargó de hacer la transmisión y por cierto, desde el punto de vista de manejo de cámaras, muy bueno, desde el punto de vista de tomas, según los recursos del estadio y también los recursos de ESPN, excelente. Sin embargo, brinca el detalle de querer darle al pueblo pan y circo. Tanto así que en ninguna transmisión yo creo que del mundo se ha tenido tanto tiempo en la pantalla Diego Armando Maradona siendo técnico y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque era la forma de idiotizar un poco a la gente, de vender espejitos cuando una televisora de ese gran prestigio no tiene por qué hacer y menos la calidad de sus comentaristas y periodistas que llevan años criticando haciendo un balance del fútbol mexicano y que ahora era necesario que ellos hicieran algo así como decir, señores, no se trata de idiotizar al pueblo, sencillamente es un personaje que viene al fútbol mexicano en la liga de ascenso, ni siquiera en la liga normal del fútbol mexicano, sino que en la segunda división en otros tiempos, primera A en otros y ahora en liga de ascenso. Bien por el hecho de que exista la posibilidad de ver el fútbol de Liga de Ascenso, si Maradona no hubiera llegado, por supuesto no hubiera habido esa transmisión tan jocosa, tan dale, tanta importancia hace un técnico, si se sentaba, si se rascaba, si se ponía la cachucha al revés, que si salía a la cancha, si caminaba, si le daba besos a los jugadores que anotaban goles o se abrazaba con islas de una forma, bueno, usted sabe. De todos modos, la verdad, tache para ESPN en lo que se refiere al contenido, al manejo de la transmisión y me imagino que los especialistas en esa empresa, los que salen a cuadro, los talentos, deberán estar de acuerdo en que se hizo una pésima transmisión queriendo darle al pueblo pan y circo. Amigos de Mediacancha.com, un saludo.